지금 괜찮아요. 그래서 공연을 해도 제가 그때 공연 공개도 많이 했는데 오늘 제가 이렇게 많이 와주셔서 너무 감사하고 제가 오늘 27일이잖아요. 14일에 제가 첫 디지털 싱글이 나왔어요. 앨범이. 그래서 이제 공연 너무 하고 싶었는데 이렇게 하고 또 이렇게 많은 분들 와주셔서 너무 감사합니다. 처음 들려드렸던 곡은 이제 후회라는 제 자작곡인데요. 어, 이 곡은 되게 제가 하고 싶었던 말을 쓴 곡이에요. 근데 저랑 같은 고민, 후회를 하는 분들이 되게 주변에 엄청 많더라고요. 저는 되게 뭐 하지 못했던 말에 대한 후회가 엄청 많이 컸는데 싸웠거나 아니 싸우게 됐거나 아니면은 이제 뭐 여러 가지 이유로 다시 못 보는 뭐 가족이나 친구나 그런 사람들한테 너무 그동안 표현을 숨기고 살지 않았나 하는 생각이 잃고 나서야 들더라고요. 그때서야 이제 좀 보고 싶다고 말하는 거뭐 별거 아니고 사랑한다, 뭐 미안하다, 사과하는 것도 되게 별거 아닌데 그때는 왜 못했는지 그 후회가 문득 들어서 곡을 이제 쓰게 됐습니다. 첫 번째 들려드렸던 곡 후회였고 그리고 두 번째 들려드릴 곡은 이제 산책이라는 커버곡이에요. 소희의 산책이라는 곡인데 아마 백일님께서 커버하신 분도 이거 많이 알고 계실 수도 있어요. 저희가 이 곡을 저 스타일로 편곡을 해서 준비를 하고 준비가 된다요 잠시. 소개 드렸던 거는 이제 플레이킴이라고 하고 이제 
친동생이 여기 보러 와 있는데 제 친동생이 항상 제 동생을 진짜 한번 빼고 매번 하여튼 매번 왔었어요 동생이 매번 와서 동생 제 유튜브 인터넷에서 동생이 찍어주는 거거든요 앨범 커버 글씨라든지 뭐 그림 그려주고 하는 것도 다 동생이 하는데 동생이 되게 옛날부터 저한테 잘 어울릴 것 같다고 좀 해봐 오래 전부터 말했는데 제좀 남의 얘기를 잘안 들어서 안 하고 있다가 왜 이거 괜찮다 이거 나 할래 이러니까 그거 내가 말했던 거잖아 하고 하더라고요. 그래서 이제 준비해봤는데 어떻게 괜찮았나요? 네. 감사합니다. 어, 이 곡을 쓰신 이제 소희 이 곡의 내용은 이제 돌아갈 병, 병으로 아팠던 아버지께서 돌아가셨는데 그 이제 그와 함께 산책을 가고 싶다라는 그런 그리워하는 마음을 담은 곡이라서 제가 처음으로 했던 그 후에 나는 것도 저는 누군가를 그리워하면서 썼거든요. 그 노래랑 좀 비슷한 것 같아서 이어서 준비를 해봤어요. 어, 먼저 그리고 중간에 잠깐 한곡더 하고 멤버 소개하도록 하겠습니다. 세 번째로 들려드릴 곡은 새벽의 노래라는 제 자작곡이에요. 이거는 제가 부르려고 처음 썼던 곡이라서 좀더 마음이 많이 가는 곡이고 좀더잘 부르고 싶은 곡인데 네, 세 번째 노래로 준비해봤습니다. 새벽 감성이라고 하잖아요. 다들 저는 이거 새벽 감성 생각하면서 썼는데 막 되게 힘들고 뭔가 잘안 되고 그럴 때밤 잠도 자고 싶지 않고 계속 앉아가지고 해 뜨는 거 보면서 그럴 때가 있었는데 그때 떠오르는 해를 보면서 아 이제 자야겠다 하면서 되게 여러 생각 많이 들더라고요. 친구 생각도 나고 뭐 가족 생각도 나고 여러분도 힘들 때, 새벽 감성이 딱 있을 때 떠오르는 누군가를 생각하면서 노래 들어주셨으면 좋겠어요. 새벽의 노래 들려드릴게요. 
노래라고요. 이 곡은 이번에 앨범 나온 곡을 이제 할 거고 이 새벽의 노래라는 곡도 지금 한 9월? 녹음은 다 해놨는데 9월쯤? 8월에서 9월쯤 디지털 싱글로 발매할 예정에 있습니다. 그리고 이제 다음에 들려드릴 곡 흔적이라는 곡인데요. 이 곡이 이번에 이제 14일에 디지털 싱글로 나온 곡이에요. 감사합니다. <웃음> <웃음> 어, 이 곡은 이제 앞에 했던 곡들이랑 조금 다르게 좀 이제 신나는 곡인데 제가 주로 조용한 곡을 지금까지 많이 들려드렸는데 그런 곡만 쓰는 건 아니고 이런 신나는 곡, 좀 달랄한 곡도 쓰고 이제 나중에 뒤에 준비한 곡들은 완전 진짜 신나는 곡들이랑 준비돼 있거든요. 그래서 이제 흔적 먼저 들려드릴 건데 이 흔적이라는 거는 되게 고민을 많이 했어요. 앨범 소개에 이 흔적 하나를 무슨 짧은 단어나 문장으로 정의하기가 되게 쉽지 않더라고요. 저는 이걸 이제 친구를 생각하면서 썼거든요. 되게 내가 좋아하는 친구가 있는데 걔는 뭔가 좀더 나보다 다른 친구도 좋아하는 것 같고 나는 얘한테 막 이런 거좀 해주고 얘들한테 이거 막 챙겨 사서 뭐 챙겨줬으면 좋겠는데 그냥 아니더라고요. 그래서 좀 그거에 아왜 나만 얘 좋아하나? 나만 얘 친구라고 생각하나? 이렇게 생각했던 적이 조금 있었어서 그런 흔적에 대해서 썼어요. 제가 안에서 많이 생각하고 고민하다가 앨범 소개에는 이제 누구나 마음의 흔적을 남긴다라고 썼거든요. 지나가는 누군가도 잠깐 스쳐간 사람인데도 저는 되게 내 마음속에 이렇게 발자국 찍히듯이 그 사람이 이렇게 남아있더라고요. 그래서 그거 계속 이렇게 좀 미련, 이런 미련이라고 볼 수도 있는데 계속 돌아보면서 아, 저, 저 사람 그때 그랬는데 아, 나저 사람 다시 보고 싶다. 이런 생각 진짜 많이 했었어요. 그런 마음을 가지고 되게 슬픈 마음으로 쓴 밝은 노래입니다. 그래서 들려드리기 전에 멤버 소개하기로 했었죠. 우리 베이스에 베이스의 김태주입니다. 드럼의 이은주입니다. 다들 저 많이 도와주는 이 친구들도 저의 진짜로 많이 많이 소중한 흔적들 중에 하나입니다. 마음, 아직까지 마음 아프게 한적 없는데 그러고 좋은 흔적이었으면 좋겠어요. 흔적 들려드리도록 하겠습니다. 걷다 보면 마주 지는 사람들 속 뒤돌아보는 어느새 가득 
많이 그러셨어요. 제가 더 신나는 곡들 한다고 그랬었는데 생각해보니까 조용한 곡한 곡이 더 남아있었어요. 다음으로 준비, 들려드릴 곡은 이제 밴드 멤버들은 잠깐 쉬고 저 혼자 피아노랑 들려드릴 곡인데 첫사랑이라는 곡이에요. 이 곡은 가는 아니고 가곡이라고 하는데 이제 성악곡으로 많이 올라와 있어요. 김효근 님의 첫사랑이라는 곡인데 이제 이분이 아내 지금의 아내분을 만나셨을 때내 마음을 이제 곡으로 쓰셨다고 해요. 되게 곡 가사가 너무 예뻐요. 너무 아름답고 그래서 불러보고 싶어서 준비를 했고 꼭 가사에 집중해서 들어보셨으면 좋겠습니다. 김효근의 첫사랑 들려드릴게요. 
근데 노래 첫사랑 부른 그곡 괜찮았나요? 노래 가사가 너무 너무 예뻐요 진짜 꼭 한번 들어보셨으면 좋겠어요 저도 이 노래 그냥 유튜브 요즘 많이들 보시잖아요 저도 유튜브 이렇게 보다가 되게 그냥 이런저런 노래 듣는데 어떤 한 청각하시는 분이 그냥 어디 좀 예능 채널 같은 데 나와서 짧게 한 소절 부르셨는데 진짜 너무 예뻐서 하루 종일 그것만 들었어요 진짜 가사 계속 읽어보고 다른 여러 사람이 부른 거 계속 찾아보고 너무 예뻐서 여러분한테 들려드리고 싶어서 공연을 위해서 준비해봤습니다 어 이제 제가 준비한 곡은 딱두곡 남았어요 이제 제가 아까 말씀드린 신나는 곡두곡 남았는데 이제 처음 이제 들려드릴 곡은 얼마나 좋을까라는 제 자작곡이에요 이거는 음원 사이트에 연주 그냥 플레이김이라고 쳐도 나오는데 제가 작곡, 작사, 편곡해서 이제 다른 노래하는 친구들이 불러줘서 제 이름으로 이제 피처링 된 그런 디지털 친구들이 하나 있어서 제가 준비를 이제 제 버전으로 준비를 한번 해봤어요 원래는 이 노래가 딱 봄에 들면 진짜 좋은 노래거든요 딱 벗고 떨어질 때 상상하면서 쓰는 거예요 이거 뮤직비디오도 있는데 그것도 배경 되게 이렇게 샤라샤라 제발 데이트하는 그런 사람이 들는데 원래 이 노래를 이제 지금 벚꽃이 참 좋고 이렇게 나와서 우리가 한강도 다닐 수 있고 그렇게 들었으면 너무 좋았을 텐데 오늘 비도 왔죠 비 와서 벚꽃 다 떨어졌던 것 같아서 그게 너무 아쉬운데 <웃음> 그 상상하면서 집에서 이 노래 들으시면서 그때 그 벚꽃을 상상하고 좀 설레는 기분 같이 느끼셨으면 좋겠어요 얼마나 좋을까 들려드리도록 하겠습니다 
마음이 드는 것 같은데 끝까지 좋은 공연 다들 재밌게 보러 가셨으면 좋겠습니다. 마지막 들려드릴 곡은 새로 쓴 곡이에요. 제 자랑곡. 오늘 처음 하는 노래인데 너는 왜? 라는 곡이에요. 지금까지는 조금 달달하고 사람 노래도 하고 친구 얘기도 하고 생각 얘기도 하고 했는데 이 노래는 짝사랑 제가 처음에 가이드 이렇게 넘겨줄 때 제목에 지독한 짝사랑 컨셉의 노래라고 썼는데 정말 그냥 짝사랑 노래예요. 짝사랑인데 좀 마지막? 짝사랑은 그만두고 싶어하는 내가 너무 좀 아까 친구 얘기랑 좀 연관 지어볼 수도 있는데 나만 너무 마음을 쏟는 게 아닌가 왜 너는 더 안돼? 왜 너는 나더 좋아하지 않아? 약간 이런 마음을 쓴 노래입니다. 너는 왜 들려드리고 저는 인사드리도록 하겠습니다. 플레이킴이었습니다.